fechadas para o diálogo. O presidente Lula refundou o Ministério da Cultura, garantindo um orçamento que a cultura nunca teve, somando com as leis Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que ainda será executada esse ano, o Ministério da Cultura ressurge como uma fênix, com um orçamento de aproximadamente 10 bilhões. Para que possamos remontar o Ministério da Cultura, fazer as políticas públicas de fomento à cultura, implementar finalmente o Plano Nacional de Cultura que está previsto na Constituição do Brasil. Teremos representação do Ministério da Cultura em todos os estados, os comitês de cultura para atender melhor a população e para atender melhor os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Todos os estados e municípios do Brasil profundo, aqui saúdo as orquestras, as fanfarras, os reisados, os maracatus, todas as expressões da cultura popular, a cultura sertaneja, todos os produtores audiovisual, mestres, produtores locais, fazedores e fazedoras da cultura, vocês são gigantes, e nós, somos nós, reconhecemos a grandeza e a singularidade da cultura popular do Brasil. Paulo Gustavo fez sua passagem precocemente, vista da, vítima da Covid-19, em 4 de maio de 2021, deixando um legado enorme para a comédia, cinema, dramaturgia brasileira, com seu humanismo espontâneo, criativo e alegre. O riso, a vida real, a capacidade de improvisar, Ir além do óbvio é a capacidade rara de produzir a alma brasileira e gerar empatia. E com tudo isso também nos presenteou com sua mãe, Dona Dé, através de sua personagem mais famosa, Dona Hermínia, que representa o verdadeiro amor de toda mãe que ama seu filho incondicionalmente. A mãe que dá conselho, a mãe que reclama, a mãe que orienta, mas a mãe que não discrimina. A mãe que tem a grandeza de entender que a felicidade do filho é a coisa mais importante do mundo. Ser feliz com a família, ser feliz com todo o formato que for, é um direito de todos os seres humanos. E aqui eu saúdo a família do Paulo Gustavo, seu ex-companheiro, seus filhos, desejo a todos felicidade. Com essa lei, que leva o nome desse grande artista, Paulo Gustavo, é uma forma de honrar e agradecer a contribuição que ele tem para a cultura. Não podemos esquecer que Paulo Gustavo, além do seu grande talento, apoiava obras sociais com muita descrição e humildade, amigo das obras da Santa Dulce dos Pobres, entre outras ações de fraternidade e humanidade, ele auxiliou a melhorar a vida de muitas pessoas. Para fazer esse decreto, ouvimos mais de 13 mil pessoas no Ministério da Cultura, e aqui eu quero mais uma vez agradecer aos secretários, secretárias, aos, aos diretores, diretoras, toda a equipe do Ministério da Cultura, por essa, essa audiência para a gente cumprir esse decreto com as opiniões, com as críticas, com as sugestões do povo brasileiro. A arte e a cultura são ferramentas de desenvolvimento social, emancipação cultural e, principalmente, desenvolvimento econômico e gerador de renda. É assim que devemos ver e fomentar a cultura e as políticas públicas, visando trazer desenvolvimento econômico para o povo brasileiro. O PIB da cultura do Brasil, na última pesquisa, é de 3,11. Chegou o momento de nós aproveitarmos melhor o potencial econômico do setor cultural do Brasil. E é por isso que eu digo, eu falei para o... E camolo do Pelourinho. Pirâmide à base do Egito. E camolo do Pelourinho. É mara, 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 maravilha, é cultura, cultura, é, é mara, 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 maravilha, é cultura, é cultura, é viva Paulo Gustavo, beijo no coração, maravilha, 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 grande Margarete Menezes. Olha, eu quero agradecer aqui a presença de todos os parlamentares que foram imprescindíveis para a aprovação dessa lei que hoje estamos assinando o decreto de regulamentação. Eu quero uma salva de palmas para todos os deputados e senadores. Bom, eu vou chamar aqui agora, eu vou chamar o primeiro representante dos povos originários desse país a ser governador da Bahia. 
Eu quero chamar o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele disse que pode falar que é índio. Boa então... noite, Concha Acústica. Cadê Wagner? Chame Wagner, chame o Rui aqui. Ô Rui, vem cá, Rui. Vem cá, Wagner. Cadê o galego? Fica aqui do lado, Wagner. Quando o Wagner chegar, bote aqui. Outro, vem cá, outro. Minha mensagem é rápida. Vem cá aqui, Rui, perto. Vem cá, Otto, vem cá, Wagner, para representar o Lula. Nós estamos hoje recebendo você, Margarete Menezes, para fazer anúncios da Política Nacional de Cultura. E a Bahia... Vem cá, Galego. Olha só palma pro Galego. O Galego vem maneiro. Onde tudo começou. Vem cá, Fatinha. Vem. Vem cá, Fatinha. Vem cá, Tatiana. Vem. Ó, oh, minha palavra é rápida. Ô, oh, Lula. Esse show aqui é pra gente anunciar o Brasil que a cultura voltou. Que Lula voltou e que o Brasil voltou. A emoção, Lula. A gente ouviu aqui o balé folclórico da Bahia e nós estamos ao vivo pela TVE. O balé do Teatro Castro Alves, a orquestra e o coral Neogibá. A Orquestra Sinfônica. Um abraço, viu, Jackson Costa e Lazo Matumbi, que cantou um hino maravilhoso. Olha, ô Bruno, hein, vem pra cá, Bruno. Representando todos os secretários de cultura do Brasil e da Bahia. Ô Lula, você de manhã, com Márcio, e com Tebet, lançou no Brasil uma escuta. A escuta do planejamento do PPA participativo para ver quais são as propostas. E de manhã, na Fonte Nova, a gente lançou a plataforma do planejamento para os próximos quatro anos. Não podia ser diferente, Lula. Tinha que ser Lula presidente. E o Lula, você O Lula a mensagem é a seguinte, nós estamos aqui hoje na concha acústica e eu quero dizer que nós temos três espaços aqui nesse Teatro Castro Alves, nesse complexo. Um é essa concha acústica, o outro é a sala de couro e a outra é o Teatro Castro Alves, onde tem um ambiente belíssimo. E eu quero anunciar aqui que nós vamos reformar o Teatro Castro Alves. Tem gente que está distante do Brasil e não sabe a preocupação nossa com a cultura. Mas hoje, Lula, você está sendo recebido pela Bahia com o nosso coração com todos os artistas do Brasil. E eu quero uma salva de palmas para Paulo Gustavo e Rita Lee. Salve, Rita Lee. Todos nós, Lula, aguardamos 
Seis anos. Quatro anos. Para nós podermos dizer que a cultura voltou, Margarete. E Lula, você voltou com a cultura, com a baiana. Não é qualquer baiana. É Margarete Menezes, que assumiu o Ministério da Cultura para a gente poder dialogar com os municípios. Aqui tem muitos prefeitos. Aqui tem um secretário de Estado, Daniela e Malu. Deus abençoe vocês em nome da cultura, você e Alazo. Minha mensagem é rápida. O Lula vai fazer o papel dele. Nós o elegemos para isso. Nós vamos em cada canto do Brasil, em cada canto da Bahia, fortalecer, trazer de volta a cultura. Pode acreditar, Lula. Nós estaremos junto com você. E eu quero abraçar e agradecer a cada ministro que está aqui. Mas nós viemos aqui, Lula, para dizer o seguinte. O Wagner abriu as portas, iniciou uma Bahia nossa. O Lula, o Rui deu continuidade. E vocês podem confiar, eu não vou abrir mão da minha origem. A origem indígena. A origem do povo brasileiro. Viva Lula! Viva o Brasil! Viva a cultura! Um abraço! Eu já ouvi, ô Lula, o povo quer 1%, né? Deixa ele dizer. Aqui na Bahia eu vou acompanhar você. O que você disser aqui eu te acompanho, irmão. Viva a cultura brasileira! Qual é a assinatura de um povo? Qual é a assinatura do povo brasileiro? Quantas assinaturas cabem no Brasil? Somos muitos, somos tantos, somos diversos, somos coletivo. Somos quem assina a obra, assina seu fazer, seu labor, seu suor. Assinamos o barro, o tecido, o sonho, o... Quem assina o papel que consolida o que é direito? Quem assina o papel fortalece o que é trabalho, o que é renda, o que é vetor econômico. Quem assina o papel descentraliza. Faz parte da escuta, da consulta. Resgata, não revoga, democratiza. Somos muitos, somos tantos, somos diversos, somos únicos. Senhoras e senhores, eu peço uma salva de palmas aos comitês Paulo Gustavo. E dizer o seguinte, chegou agora o momento mais esperado em todo o Brasil. Todos que estão nos assistindo através da TVE e através dos canais de YouTube e todos nós presentes aqui nessa noite. Então eu quero chamar para assinatura do decreto a ministra...